స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారి దివ్యమోహన్ రూపం నన్ను సినిమా ఫీల్డ్ వైపు నడిపించింది పిచ్చిపట్టి సినిమా ఫీల్డ్లో ఈ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న నేను ఒక పొజిషన్కి వచ్చాను ఆ పొజిషన్కి రీచ్ అయ్యేందుకు నాకు ఎంతో దోహదం చేసింది ఎంతో ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చింది ఆయన నిరంతరం పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నారు సినిమా ఫీల్డ్లో పోరాటం చేశారు అద్భుతాలని ఆవిష్కరింపజేసుకోగలిగారు అలాగే రాజకీయ రంగంలోకి వస్తే అనితర సాధ్యమైన టార్గెట్స్ని చాలా ఈజీగా సాధించగలిగారు నాకే కాదు ఆయన అభిమానించిన వాళ్ళని అభిమానించిన అభిమానులని ఎంతో అలరించారు వాళ్ళ ముందు చాలా ఆశయాలని ముందు ఉంచి వెళ్ళారు ఒక పని పెట్టుకుంటే దాని మీద కష్టపడి పనిచేయటం ఒళ్ళు దాచుకోకుండా కష్టపడి పనిచేయటం అంకిత భావంతో పనిచేయటం అది సాధించే వరకు ఎలాంటి అవాంతరాలు వచ్చినా అధిగమించి అధిమి అధిగమించగలిగే మడమ తెప్పని పోరాటం చేయటం ఆశయాలని ఆయన యొక్క లక్షణాలని ఆదర్శంగా తీసుకుని నేను ఇప్పుడున్న మీ ముందు మాట్లాడగలిగి ఈ స్టేజ్కి రాగలిగాను అలా ఒక్కొక్క ప్రాజెక్టుకి ఒక్కొక్క లక్షణాలు ఉంటాయి అలా మేము చే స్టార్ట్ చేసిన రై ప్రాజెక్టు ఒక తొమ్మిది నెలల పాటు షూటింగ్ ఒక వన్ ఇయర్ కాల పరిధిలో సినిమాని రిలీజ్ చేయొచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో ఒక పెద్ద స్క్రిప్ట్ అనుకోవడం జరిగింది ఒక పెద్ద స్క్రిప్టు కొత్త ఆర్టిస్టులతో సో ఆ స్క్రిప్ట్కి ఏమైతే కట్టుబాటు ఉందో అంటే ఆ స్క్రిప్ట్ నేనే అనుకున్నాను స్టోరీ రైటర్ నేనే దాన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ వెస్టిండీస్ రాసుకున్నాను వెస్టిండీస్లోంచి పుట్టి పెరిగిన పుర్రవాళ్ల మధ్య జరిగే ఒక స్టోరీ కింద రాసుకున్నాను వాళ్ళు సెకండ్ హాఫ్ అమెరికా వెళ్ళి ఒక పోరాటం చేసి ఒక గోల్ను సాధించే ఒక స్టోరీ రాసుకున్నాను సో అక్కడే డిసైడ్ అయింది ఫస్ట్ ఆఫ్ వెస్టిండీస్ సెకండ్ హాఫ్ అమెరికా ఇది కష్టసాధ్యమైన ఫిలిం ఎలాంటి స్టార్ కాంబినేషన్కైనా ఎందుకంటే ఒక ఇలా రాసుకున్న స్టోరీకి కఠినమైన కఠోరమైన దీక్షతో కూడిన వర్క్ బిహైండ్ ఉంటుంది ప్రింట్ కనిపించేదిను వినేదానికంటే కూడా ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్పీరియన్స్లోకి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన వర్క్ చాలా ఉంటుంది అది ప్రొడ్యూసర్గా దర్శకుడిగా ఒకే వ్యక్తి అయితే ఇంకా ఎక్కువ కష్టం ఉంటుంది సో ఆ కష్టం అంతా అనుకున్నాను కాబట్టి రాసుకున్నాను కాబట్టి డెఫినెట్గా అది గోత్రు అయ్యి విజయాన్ని సాధించాలనే ఉద్దేశంతో సినిమాని డిజైన్ చేసి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ స్టార్ట్ చేసిన ప్రాసెస్లోంచి నా ఇంతకుముందు సినిమాలు కూడా కొంచెం దుర్భేద్యమైన సినిమాలని ఆలోచించుకుని రాసుకోవటం జరిగింది అంటే ఒకటి ఉదాహరణకి లాహిర్ లాహిర్ లాహిర్లో అనే సినిమా శ్వేతయ్య అనే హరికృష్ణ గారు నలభై ఎనిమిది ఏళ్ళ వయసులో హీరోగా ఊహించుకున్న సినిమా దేవదాస్ అని చెప్పి కొత్త వాళ్ళతో అమెరికాలో షూటింగ్ అనుకున్న సినిమా ఇలాంటి సినిమాలన్నీ అనుకుని డిజైన్ చేసిన ప్రాసెస్లో ఎప్పుడు కూడా నాకు షూటింగ్కి ఎప్పుడు అంతరాయాలు జరగలేదు అంటే నా షూటింగ్ దగ్గర బ్రహ్మాండమైన ఆర్టిస్టులతో ఎక్కువ మంది ఆర్టిస్టుల కాంబినేషన్తో నేను షూటింగ్ జరుగుతుండగా చుట్టుపక్కల అంతా వర్షం వచ్చేది నా లొకేషన్లో వర్షం పడేది కాదు నాకే మిరకలుగా అనిపించేది మిరకలు జరుగుతాను ఏంటనిపించేది సో ఏవేవో అబ్స్టాకిల్స్ పక్క వాళ్ళకి వచ్చేవి నాకు వచ్చేవి కాదు బట్ అనుకున్న పెద్ద ప్రాజెక్టులు కాబట్టి తొమ్మిది నెలలు టైం పట్టేది నిరాటంకం కొనసాగి వన్ ఇయర్లో సినిమాలు రిలీజ్ అయిపోయాయి కానీ ఈ ప్రాజెక్టు రే అనే ప్రాజెక్టు ఏ ముహూర్తాన్ని మేము స్టార్ట్ అనుకున్నామో ఏ ముహూర్తాన్ని నేను అనుకుని స్టార్ట్ చేశానో దీనికి వచ్చిన ఇబ్బందులు వర్ణనాతీతం అంటే కొన్ని విషయాలు మనం ఈ కష్టాలు పగవాళ్ళకు కూడా వద్దురా అని అనుకుంటాం కదా అలాంటి కష్టాలు వచ్చినాయి వాటిని అధిగమించటమే నా ముందున్న లక్ష్యం ఎందుకంటే డెఫినెట్గా అద్భుతమైన సినిమా ఆవిష్కరింప చేసుకున్నాం కథను రాసుకున్నాం కాబట్టి డెఫినెట్గా మంచి హిట్ అవుతున్న ఉద్దేశంతో ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన ఆశయాలని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని పోరాటం కొనసాగించాను ఆ పోరాటం ఒక ముగింపు దశకు వచ్చింది వివిధ వి దశల్లోంచి ముగింపు దశకు వచ్చింది ఫస్ట్ షూటింగ్ ఒక పోరాటం దానికి ముందు ప్రీ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ ఒక పో పోరాటం ఆ దేశ మన దేశం కాని దేశం బా భాష కానీ భాష ప్రాంతంకి వెళ్ళి వర్క్ పర్మిట్లు లొకేషన్ పర్మిషన్స్ అవన్నీ తీసుకుని అది ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఒక పెద్ద పోరాటం 
ప్రొడక్షన్ షూటింగ్ జరుగుతుండగా కొత్త వాళ్ళతో వేసుకుని వేరే దేశాలకు వెళ్ళి షూటింగ్ చేస్తూ డబ్బుల్ని ఇక్కడ నుంచి అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఆ డబ్బుతో అక్కడ ఆలోచిస్తూ స్పెండ్ చేస్తూ అక్కడ ఉన్న కొంతమంది నమ్మి ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ షూటింగ్ చేయటం ఒక పోరాటం షూటింగ్ అయిన తర్వాత దానిని అమెరికాకి వెస్టిండీస్కి మ్యాచ్ చేస్తూ మన ఎఫ్డిసి నిబంధనల మేరకు ఫుటేజ్ని ఇండియాలో షూట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి దానికి ఫస్ట్ హాఫ్ని మ్యాచ్ చేయాలంటే నల్ల జూనియర్ ఆర్టిస్టులు నల్లవారు అంటే మనం బ్లాక్స్ అని పిలుస్తుంటాం ఆఫ్రికన్స్ని వాళ్ళ అవసరం వెస్టిండీస్కి మ్యాచ్ చేయాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో అలాగే సెకండ్ హాఫ్లో తెల్లవాళ్ళ బ్యాక్డ్రాప్ అమెరికాని మ్యాచ్ చేయాలంటే రిచ్తో కొన్ని హై స్కై స్క్రేపర్స్ ఐనూరాని మెంటూ ఆటలు తీసుకురావాలంటే ఆటలు మ్యాచ్ చేయాలంటే ఎంత కష్టం ఇవన్నిటిని మ్యాచ్ చేసుకుంటూ డైలీ షూటింగ్ని డిజైన్ చేసుకుంటూ ఆ షూటింగ్ చేసాం షూటింగ్ పూర్తయింది సాధారణంగా కొత్త వాళ్ళతో సినిమా అనగానే ఒక కష్టసాధ్యమైన టార్గెట్ అంతకుముందు నేను నాకు ఇది నా జీవితమే కొత్త వాళ్ళతో స్టార్ట్ అయింది సినిమా జీవితమే సీతారాముల కళ్యాణం చూస్తున్నారండి కాబట్టి నాకేంటంటే కొత్త వాళ్ళతో చేయడం అనేది చాలా ఇన్స్పిరేషన్గాను ఒక మంచి పని చేస్తున్నాను ఒక కొత్త జీవితంలోకి కొత్త వాళ్ళని తీసుకెళ్తున్నాను నేను కూడా వాళ్ళతో పాటు కొత్త జీవితంలోకి వస్తున్నాను అనే ఒక ఫీలింగ్ నాకు ఎప్పుడు నన్ను వెంట వెంటాడుకుంటుంది హ్యాపీనెస్ని ఇస్తుంటుంది సో ఆ విధంగా షూటింగ్ అయిన వెంటనే ఇంకా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వ్యవహారాలకు వచ్చి ఇంకా రెండు మూడు నెలల్లో సినిమా రిలీజ్ చేయొచ్చులే అనుకునే ఒక ఉద్దేశంలో ఉండగా అక్కడ అవాంతరాలు రావడం స్టార్ట్ అయింది తెలంగాణ ప్రత్యేక తెలంగాణ సమైక్యాంధ్ర గొడవలతో స్టేట్లో అనిశ్చితి పరిస్థితి ఏర్పడతాం ఆ పరిస్థితి దృష్ట్యా చాలా సినిమాలు పెద్ద పెద్ద హీరోలతో పెద్ద పెద్ద బడ్జెట్ అనుకున్న సినిమాలని పోస్ట్ పని చేసుకుంటూ ప్రశాంత వాతావరణం కోసం వాళ్లే ఎదురు చూస్తున్న టైంలో ఎదురు చూసి రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్న టైంలో కొత్త ఆర్టిస్టులు నేసి ఇంత బడ్జెట్ సినిమాని నేను లాంచ్ చేయాలంటే ఎట్లా అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఆలోచించుకుంటూ ఆలోచించుకుంటూ ఆ ఫిబ్రవరి ఆడియో జనవరిలో ఆడియో రిలీజ్ చేసి ఫిబ్రవరిలో రిలీజ్ చేద్దాం అనుకున్న టైంలో మళ్ళీ ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది ఆ ప్రాబ్లం మీ అందరికి తెలిసిందే స్టేట్ సపరేషన్ దాని కంటిన్యూషను యూత్ సినిమా ఈ సినిమా చూడాల్సిందే యూత్ సినిమాగా మేము టార్గెట్ చేసుకునే డిజైన్ చేసుకున్న సినిమా ఆ యూత్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ మార్చి నెల అంతా ఎగ్జామ్స్లో ఉంటారు ఏప్రిల్ నెలలోనూ మార్చి నెల ఎగ్జామ్స్లో ఉంటారు వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ అయిన వెంటనే వాళ్ళకి ముందుకు తీసుకొద్దాం యూత్కి అనుకున్న సినిమాని అనుకోవటం ఇలా అవాంతరాలను జరిగే ప్రాసెస్లో ఎడిటింగు టైం పట్టింది దానికి సంబంధించిన రీ రికార్డింగ్ అని టైం పట్టింది అవన్నీ ఫినిష్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి సంబంధించిన హాలీవుడ్ సాంకేతిక నైపుణ్యం కావాల్సిన అంటే ఈ సినిమా లుక్కే మన ఏలియన్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట అంటే మన దేశానికి సంబంధించిన ప్రాజెక్టు ఒక వేరే దేశంలో షూట్ చేసే ప్రాజెక్టుగా ఫుల్ బిగిన్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఆ ప్రాజెక్టుగా కనపడాలంటే ఒక ఇంగ్లీష్ సినిమాని తలపించే విధంగా సినిమా ఉండాలి దాని హంగులు కానీ దాని అట్మాస్ఫియర్ కానీ దాని ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఉండాలి వీటన్నిటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని చాలా రోజుల తర్వాత అంటే అరుంధతి మగధీర తర్వాత దాదాపుగా వన్ అవర్ టెన్ మినిట్స్ గ్రాఫిక్స్ నిడివి గల ఒక చిత్రం కింద మా చిత్రం రాబోతుంది అంటే మీరు కనుక సినిమాకి ఒక కొత్త వాళ్ళ సినిమా ఇది వైవేష్ చౌదరి కష్టపడి ఇన్నాళ్ళు కష్టపడ్డారంటే ఏదో ఒకటి తీసుకుంటాడు సంతృప్తికరంగా తీసుకుంటాడు అన్న ఉద్దేశంతో నమ్మకంగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రావగంట్ షాక్గా ఉండే చిత్రం కింద రూపొందడానికి జరిగిన జాప్యమే ఇది ఈ సినిమా ఈ కాల పరిమితి తర్వాత బిగినింగ్లో నేను లాహిర్ లాహిర్ సినిమాకి నేను రిలీజ్ రోజు యాడ్ ప్రకటనలో నేడే విడుదల ప్రకటనలో ఒక న్యూస్ ఇచ్చాను ఒక చిన్న బాక్స్లో కట్టి ఈ చిత్ర శత దినోత్సవ వేడుకలు ఆగస్టు రెండో వారంలో గుడివాడ ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో జరపబడతాయని కాన్ఫిడెన్స్కి ఇచ్చాను అది అలాగే జరిగింది నా కాన్ఫిడెన్స్ని ప్రజలు నిలబెట్టారు సపోర్ట్ చేశారు పెద్ద హిట్ అయింది నా సంస్థ అనేది ప్రయాణం స్టార్ట్ అయింది అలాగే ఈ సినిమా ఫస్ట్ యాడ్ నుంచి మీరు చూసే ఉంటారు హన్ సాటిస్ఫాక్షన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీడ్ అంటే అంత పక్కగా నేను కాన్ఫిడెంట్గా స్పృహలో ఉండి చేసిన చిత్రం అంతే కాన్ఫిడెన్స్ మళ్ళీ స్టాంప్తో ఈ సినిమాని వేసి నేను ఆ ప్రకటనతో మీ ముందుకు వచ్చాను మా ప్రెషర్ అనేది స్టార్ట్ అయింది సో వీటన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన జాప్యాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ సినిమా యొక్క ఈ హంగు ఈ గ్రాఫిక్స్ అన్నీ రావటం అనేది ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్లో వచ్చేస్తాయి అన్నీ మిగతాదంతా వచ్చేసి ఇంకొక ఒక సాంగ్కు సంబంధించిన రావాలి ఆ సాంగ్ని నేను ముప్పై ఐదు రోజుల పాటు షూట్ చేశాను ఆ సాంగ్కి సంబంధించిన
ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అంతా వచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఇంకా సినిమాకి ఎలాంటి అవాంతరాలు ఉండవు అని నమ్మకం నాకు కలిగిన తర్వాత వర్క్ అంతా అయిపోయింది అనే క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత ఇలా మీ ముందుకు వచ్చి మా సినిమా డేట్ను రిలీజ్ చేసుకుంటున్నాను అని చెప్పి ఒక అర్హత సంపాదించాలని నేను ఫీల్ అయిన తర్వాత అనౌన్స్ చేస్తున్న డేట్ ఏంటంటే మే తొమ్మిది మా సినిమా రిలీజ్ చేద్దామని మేము మా యూనిట్ అందరం తీర్మానించుకోవడం జరిగింది అది మా కన్వీనియంట్ డేట్గా సినిమాకి రిలీజ్కిను ప్రశాంత వాతావరణం ఏర్పడదాక ఎలక్షన్స్ కూడా ఏప్రిల్ ముప్పైకి ఒక ఎలక్షన్ ఒక ప్రాంతంలో ఎలక్షన్ మే ఏడుకి ఇంకో ప్రాంతంలో ఎలక్షన్ అయిపోతాయి ఒకరోజు గ్యాప్ ఇచ్చి తొమ్మిదో తారీఖున మా సినిమాను రిలీజ్ చేయడానికి అనువైన వాతావరణంగా మేము ఫీల్ అయ్యి ఆ సినిమాను రిలీజ్ డేట్గా మేము ప్రకటించుకోవటం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఆ తర్వాత సినిమా అన్న తర్వాత చాలామంది గైడెన్స్ కావాలి చాలామంది సపోర్ట్ కావాలి చాలామంది సహకారం కావాలి ముందు ముఖ్యం కావాల్సింది ఏంటంటే యూనిట్ సహకారం కావాలి నా యూనిట్లో ఉన్న ప్రతి టెక్నీషియన్ నాకు చాలా సపోర్ట్గా ఉన్నారు ప్రతి ఆర్టిస్ట్ నాకు సపోర్ట్గా ఉన్నారు వీటన్నిటికీ మించి ఈ సినిమాలో నేను మెగా ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన సాయిధరం తేదీని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీ యొక్క ఆ ఫ్యామిలీలోని ప్రతి మెంబర్తోనూ సంప్రదింపులు జరుపుకోవాలి వాళ్ళ యొక్క గైడెన్స్ తీసుకోవాలి వాళ్ళ సలహాలు తీసుకోవాలి వాళ్ళ సపోర్ట్ తీసుకోవాలి సో అది ముందు నుంచి వాళ్ళు ఎంతో సపోర్ట్ని ఇచ్చారు చిరంజీవి గారు నాగబాబు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అరవింద్ గారు రామ్ చరణ్ గారు అల్లు అర్జున్ గారు వీళ్ళందరినీ సంప్రదించడం ప్రతి విషయంలోనూ పబ్లిసిటీ విషయంలోనూ పబ్లిసిటీ డిజైన్స్ అని అని ప్రతి ఒక్కరికి చూపించడం కథను అనుకున్న విధానం గురించి చెప్పడం తర్వాత జరిగిన అవంతరాల గురించి ఎక్స్ప్ల ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళని చేసుకోవటం ఈ ప్రతి దాంట్లోనూ వాళ్ళు మోరల్గా సపోర్ట్ ఇచ్చారు గైడెన్స్ ఇచ్చారు ప్రత్యేకించి అరవింద్ గారి సపోర్టు అలాగే అల్లు అర్జున్ పబ్లిసిటీ ఎలా ఉండాలి ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది కరెక్ట్గా సినిమా రిలీజ్ డేట్ పక్కగా ప్లాన్ చేసుకుని అనౌన్స్ చేసి దానికి తగ్గట్టుగా ప్రాసెస్ ఉండాలి అని చెప్పి అల్లు అర్జున్ గారు ఇచ్చిన గైడెన్స్ తర్వాత అరవింద్ గారు చెప్పిన సపోర్టు సో ఇవన్నీ దృష్టిలో ఉంచుకుని వీళ్ళందరూ ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు ఫ్యామిలీ ఫుల్ సపోర్ట్ చేశారు గైడెన్స్ ఇచ్చారు ఆ గైడెన్స్ ద్వారా మేము మే తొమ్మిదిన ఈ సినిమాని రిలీజ్ చేయడానికి అనౌన్స్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అట్లాగే షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు నాకు కొంచెం నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ కింద నా ప్రాజెక్టు మొదటి ప్రాజెక్టుగా నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ కింద నా హీరో రెండో ప్రాజెక్టు పిల్ల నువ్వులు ఏం చేయటం సినిమాని వాళ్ళు షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు డేట్స్ విషయంలో క్లాష్ చాలా ఎక్కువ క్లాషెస్ వచ్చినప్పుడు అంటే మూడో షెడ్యూల్ నాలుగో షెడ్యూల్ నా సినిమా అమెరికా షెడ్యూల్ ఉన్నప్పుడు ప్రత్యేకించి దిల్ రాజు గారు ఎంతో మనసు పెట్టి నా యొక్క హైదరాబాద్ అమెరికా షూటింగ్లు వెస్ట్ ఇండీస్ షూటింగ్ల యొక్క నా వర్క్ పర్మిట్ యొక్క వాల్యూ అర్థం చేసుకుని మనసు పెట్టి అర్థం చేసుకుని అది ప్రొడ్యూసర్గా హృదయపూర్వకంగా అర్థం చేసుకుని క్లాష్ రాకుండాను నాకు డేట్స్ ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా సాయిధరం తేజ్ సినిమా నెక్స్ట్ సినిమా అని కొంచెం వాళ్ళు పుష్ చేసుకుని అరవింద్ గారును దిల్రాజ్ గారు మాట్లాడుకుని పుష్ చేసుకుని ప్లాన్ చేసి నాకు చాలా కోఆపరేట్ చేసి ఈ సినిమాని ఫినిష్ అవటానికి ఎంతో కృషి చేశారు దిల్రాజు గారు అరవింద్ గారు ఇచ్చిన కృషి ఇచ్చిన సపోర్ట్ ఎప్పటికి నేను మర్చిపోలేను అలాగే ప్రతి తేజుని గైడ్ చేస్తూ గైడ్ చేస్తూ ఉండే మా బ్యానర్ని గైడ్ చేసే శరత్మరారు గారు కూడా ప్రతి విషయంలోనూ ఎంతో మోరల్గా సపోర్ట్ ఇచ్చి ఈ పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి ఇలాంటి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చాలా సపోర్ట్ కావాలి మోరల్గా సపోర్ట్ కావాలి మెంటల్ సపోర్ట్ మోరల్ సపోర్ట్ కావాలి ఆ సపోర్ట్ని శరత్మరారు కూడా మరారు గారు కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఇచ్చారు సో వీళ్ళందరి సహాయ సహకారాలతోనూ సపోర్ట్తోనూ గైడెన్స్తోనూ ఈ సినిమాని మే తొమ్మిదిన మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం చాలా ఆనందంగా ఉంది నాకు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దట్ జనవరి పదిహేడున రిలీజ్ అయిన ఆడియో రిలీజ్ అయిన వెంటనే ఆడియో లవర్స్ అంటే ఫ్యాన్స్ కథానాయకుల ఫ్యాన్స్ వాళ్లే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా జనరల్గా మ్యూజిక్ లవర్స్ అందరూ కూడా ఫోన్ చేసి వాళ్ళ సైట్స్లో కానీ వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలిసిన సోషల్ నెట్వర్క్స్ ద్వారా కానీ నాకు అప్రోచ్ అయ్యి బ్రహ్మాండంగా ఉన్న సాంగ్స్ డెఫినెట్గా అవుట్ ఆఫ్ ఎయిట్ సాంగ్స్లో సెవెన్ సాంగ్స్లో ఫోర్ ఫైవ్ సాంగ్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయని చెప్పి రిపోర్ట్ రావడం అనేది నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది దానికి సంబంధించిన ప్లాట్ఫామ్ డిస్క్ ఫంక్షను కరెక్ట్గా ఏప్రిల్ సెకండ్ వీక్లో మేము జరపాలనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఆడియో మంచి రెస్పాన్స్ రావటం చాలా రోజుల తర్వాత ఒక లవ్బుల్ ఆడియో వచ్చిందని వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వటం అవన్నీ దృష్ట్యా అది చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఆ తర్వాత ఫీలర్స్ పేరుతో వీడియో ఫుటేజ్ని టీజర్స్ అనేది ఇంతకు ముందు ఉండేవి అవి కాకుండా ఫీలర్స్ అనే ఒక పే
అంటే సయామి కేర్ శ్రద్ధాదాస్ ఇలా ఈ యొక్క అందరి యొక్క ఆ ఫుటేజ్ చూసి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది హీరో బ్రహ్మాండంగా డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాడు ఇద్దరు హీరోయిన్లు బాగున్నారు అని చెప్పి ప్రతిస్పందన రావడం కూడా మమ్మల్ని ఎంతో ఎనర్జీ ఇచ్చింది మాకు ఆ తర్వాత రిలీజ్ చేసిన థియేటరికల్ ట్రైలర్ కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీగా కొత్త రకంగా ఉంది ముఖ్యంగా హీరో క్యారెక్టర్ కొత్త రకంగా ఉంది ఎందుకంటే హీరో పుట్టి పెరిగింది వెస్టిండీస్ కాబట్టి అక్కడ కల్చర్ మన కల్చర్ కంటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మాట్లాడే విధానం మనకంటే లౌడ్గా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా పక్కగా ఊహించుకొని బ్లాకీస్ అంటే క్యారిబియన్ ర్యాప్ కల్చర్ లాంటి లోంచి పుట్టుకొచ్చిన ఒక అబ్బాయి యొక్క లౌడ్నెస్ క్యారెక్టర్ని బాగా డిజైన్ చేశారని అప్రిషియేషన్ కూడా నాకు చాలా హ్యాపీనెస్ని ఇచ్చింది ఒక ప్రాజెక్ట్కి రెండు ప్రామాణికాలు ఉంటాయి ఒకటి కమర్షియల్గా హ్యూజ్ సెక్టర్ ఆఫ్ ఆడియన్స్కి హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆడియన్స్కి అన్ని సెక్టర్ల ఆడియన్స్కి హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆడియన్స్కి రీచబిలిటీ ఒకటి బిఫోర్ రిలీజు అకౌంట్స్ని రీచ్ అయ్యే ఒకటి రెండు ప్రా ఆ రెండు లక్షణాలని ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా సరే రీచ్ అవ్వాలి కానీ మేము రాసుకున్న ఈ కథ వలన అకౌంట్స్ని ఎప్పుడు రీచ్ కాలేదు కానీ కమర్షియల్ హంగులతో ఆడియన్స్ని రీచ్ అవుతామనే నమ్మకం మాత్రం బాగా ఉంది నాకు కలిగింది సాధారణంగా నేను ఎప్పుడు ఎంతో కష్టపడి వేరే వ్యా వ్యాపకాలు వ్యసనాలు పెట్టుకోకుండా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క స్థాయిలో కష్టపడుతుంటారు ప్రతి దర్శకుడు ఎంతో కష్టపడితే కానీ అద్భుతమైన సినిమా రాదు నా తెలుసు నా కొలీగ్స్ కూడా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క కష్టపడుతుంటారు ఒక్కొక్కడికి ఒక లక్షణాలు అంటే కొంతమంది స్పీడ్గా తీగలుగుతారు కొంతమంది అంత అవగాహన చేసుకుని నెమ్మదిగా వెళ్ళగలుగుతారు కొంతమంది అదే అవగాహనతో ఫాస్ట్గా తీగలుగుతారు నేను మాత్రం అన్ని రకాల స్పృహల్లోంచి నెమ్మదిగా దాన్ని మెటీరియలైజ్ చేస్తూ వెళ్ళే ప్రాసెస్లో పోరాటం చేస్తే ఇంత కష్టపడి చేసిన తర్వాత సినిమా పాజిటివ్గా వస్తుందన్న ఒక ఆశయంతోనే నేను ఇప్పుడు సినిమాలు పనిచేయడం జరుగుద్ది అలా నా కెరీర్లో నాకు వ్యతిరేకంగా వచ్చిన రిజల్ట్స్ రెండే రెండు రిజల్ట్స్ సినిమాలు ఒకటి ఒక్క మగాడు రెండోది సలీం ఆ సినిమాలు రిలీజ్ అయినప్పుడు నేను ఎంత డిస్టర్బెన్స్ ఫీల్ అయ్యానంటే ఎంత డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళానంటే అది నా ఒక్కడికే తెలుసు నా ఫ్యామిలీకి తెలుసు నెక్స్ట్ సాధారణంగా నేను ఎలా ఫీల్ అవుతానంటే సినిమా అనేది ఒక ప్రాణంతో కూడిన ఒక ఒక లైవ్లీహుడ్ సంబంధించిన ఒక ఒక మనిషిలాగానే ఫీల్ అవుతాను నేను మా అన్నయ్య గారు చనిపోయినప్పుడు ఎంత ఫీల్ అయ్యాను ఒక్క మగాడు ఫెయిల్ అయినప్పుడు అంతే ఇదిగా మా ఇంట్లో ఒక మనిషి చచ్చిపోయారేమో అని అంత ఫీల్గా అంత అంత దానికి నేను ఫీల్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఫెయిల్యూర్ నన్ను బాగా ఇంప్రె నన్ను చేసింది ఎందుకంటే కష్టం ఒకటే పడతాం ఫెయిల్యూర్ ప్రాజెక్ట్కి హిట్ ప్రాజెక్ట్కి కానీ ముందు అనుకున్న కమర్షియల్ సూత్రం మాత్రం రీచబిలిటీ లేకపోతే సినిమా ఫెయిల్ అవుతుంది అది ఫస్ట్ టైం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అలాగే సలీము విష్ణుబాబు తీసింది సో నేను ఎప్పుడు కూడా నాకు ఛాలెంజ్ అంటే ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి నేను అలాగే పెరిగాను నా ఫస్ట్ ఫిలిమే అందరూ ఆ టైంలో కొత్త ఆర్టిస్టులతో అన్ని పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లుగా ఫెయిల్ అవుతున్న టైంలో ఫస్ట్ ఫిలిమే కొత్త ఆర్టిస్టులు నేర్చుకుని పోరాటం చేశాను అన్నీ పోరాటుతో వస్తూ వస్తున్నాను నా తెలిసిన రూట్లో నేను పోరాటం చేస్తూ వస్తున్నాను ఆ ఫెయిల్యూర్స్ని వెంటనే డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోయాను వెంటనే బాలకృష్ణ గారిని అప్రోచ్ చేయను సార్ ఈ ఫెయిల్ నేను డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నాను సార్ నేను మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే వెంటనే నేను ఒక అద్భుతమైన ఫిలిం తీసి అంటే ఇంకొక టై ఇంకొక స్టైల్లో ట్రై చేసి డెఫినెట్గా గెలుపు సాధిస్తానంటే దానికి ప్రశాంతమైన సమయం చూసి మనం ప్లాన్ చేద్దామని చెప్పి ఆయన అన్నారు అలాగే విష్ణు కూడా నేను చెప్పాను ఎప్పటికీ నా లైఫ్లో నేను ఎవరితో సినిమాలు తీసి హిట్ తీసినా వీళ్ళిద్దరితో నేను హిట్ తీయలేకపోయాను అనే బాధ మాత్రం నన్ను వెంటాడుతుంటుంది అది చావు కన్నా భయంకరమైన బాధ అనమాట సో అంత కష్టపడి అంత కసిగాను ఈ సినిమాని మళ్ళీ అలాంటి పరిస్థితికి నన్ను లోన్ చేయకూడదన్న ఉద్దేశంతో ఈ సినిమాని అతి కష్టమైన సుసాధ్యం వచ్చే ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని అధిగమించి పోరాటం చేసి పర్ఫెక్ట్గా బ్రహ్మాండమైన తయారైన ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ని తీసుకొచ్చి మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం ఇది నిప నిజంగానే చెప్తున్నాను మీరు చూస్తే డెఫినెట్గా ఇది హాలీవుడ్ సాంకేతిక నైపుణ్యంతో కూడిన ఒక తెలుగు కొత్త వాళ్ళతో వస్తున్న ఒక కొత్త సినిమా కింద ప్రజలు ప్రేక్షకులు అందరూ స్వీకరిస్తారని ఆస్వాదిస్తారని ఆహ్వానిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నమ్ముతారని బిలీవ్ నేను బిలీవ్ చేస్తూ మీ ముందుకు మే తొమ్మిదిన మా సినిమాని తీసుకొస్తున్నామని ఆరు నూరు అయినా నూరు నూట యాభై అయినా ఏది ఏమైనా కూడా మే తొమ్మిదిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల మధ్యలోకి మా రే సినిమాని మేము తీసుకొస్తున్నాం జై హింద్